大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。明朝洪熙年间，云南昆明府北山树木繁多，因此这地方大多数人从事木匠这个行业。有个人叫做左向高，也是拿斧头做木匠的，当地人给他取了个外号叫左匠人，其妻小名叫做曹阿满。夫妻两口成婚两年，便生下一个女儿，大名叫左敏姐，又因系银年所生，取名胡姐。自小眉清目秀，伶俐豁达，不像小户人家儿女。左匠人自从有了胡姐，家道渐好，算命的都说是此女的造化。后来还要兴旺父母之家，因此左匠人夫妇爱此女如同掌上明珠，锦衣玉食。要风的风，要雨的雨，养得白白净净，也不像小户人家的儿女气象。不想此女还真的有些造化。一天，左匠人在户主家监造楼房，排立筑基，泥土不平，用锄头挖开，发现才挖了一尺有余，出现一片大石板藏在地底下。左匠人觉得有些蹊跷，于是忙把用泥巴遮盖，直待夜深人静。叫两个相熟的匠工，悄悄过去，掘松泥土，撬开石板，那石板下面黑漆漆的一片。点火一看，三人大吃一惊，原来是五个大罐，罐内都满满装着金银，喜得左匠人满地打滚，连忙抬将起来，把一罐分给与那两位匠，剩余四罐尽归自己。此后，左匠人便改头换面。放弃了木作行业，迁居南山，买了房子、田地、铺子，或者收租的生活。北山人都称他是左老爹，只有城内主顾人家背地里依然叫他是左匠人，其妻子的称呼也随之而换。当初只叫他是左小娘，如今看他有钱了，都改换了口，叫他是左亲娘。还有不嫌肉麻人，看他家豪华受用。指望得到照顾，平日里连声接应奉承，叫到左太太长，左太太短。曹阿满被他们马屁拍得一时找不到北，整天乐呵呵的，连女儿胡姐因父母百依百顺，享用风足，年方十六就变得袅娜娉婷，如花似玉，更兼时时打扮，好不吸引人。父母亲戚通称她为虎娘。曹氏阿满见虎娘长大。想要给她找个夫婿完其阴事，又不舍得出配人家，就和丈夫商议，要招赘个女婿，一则好照顾女儿，二则要靠托女婿，主持门户。左匠人道：“你所见极为有理。明日是黄道吉日，去请常往来的包媒婆到家，麻烦其选一位好夫婿，也算了结咱们一桩大事。”隔天，曹阿满便派人去请包媒婆。包媒婆听得召唤，马上就随来。曹阿满将女儿因事托之。包媒婆道：“青年才俊，自是很多，但不知要何等样人家子弟。”左匠人道：“我家产还可以，膝下只有一子一女，儿子年幼，尚在襁褓；女儿年渐长大，眼下要寻一位少年秀才做相公，才有些体面。日后希望他发达，亦可光辉门户。”只要人才出众，聘礼毫不忌论。想了想，转过头继续说道：“不过如今秀才们若听说有个发迹丈人要招他为婿，他可能就装腔作势道：‘我们读书君子，是个举人进士的坯儿，不值得嫁这样蛮牛人家。’这是第一点。还有就是贪心的，听见‘发迹’二字，便拼的一个翻身，就想要来受用丈人。”做个快活女婿，反要丈人去小心屈奉。如果真是个好秀才，何妨屈奉他一分？只是他也要照看我夫妇，不要一进门，但当家做主使性子。包媒婆道：“若是使气质秀才，我也不好多口。如今恰有一位新进学的秀才，年纪只一十八岁，人物俊雅，听说的他肚里才学文文是个状元。”趁今天是好日子，待老身前去就请过来，与虎娘算一算姻缘。
，躺天猿偶凑，就好相扰你喜久了。”左匠人问道：“这秀才姓甚名谁？现住何处？”包媒婆道：“那秀才学名叫做赵志，现在住城中，父母早亡，他母舅是本山富户。”见外甥少年进学，现在收养在家，如同儿子般看待。左匠人道：“既然离得不远，你可去约他出来，带我看一看人物如何。若看得中，就不用问卜。不瞒你说，我这双眼睛凭他栋梁之才，或是无用朽木，只需要看一眼就知道长短活狭，一分一寸都不差的。”包媒婆说声小的。连忙到赵志母舅家去，细说知晓。他母舅也深知左家发迹，料想过去也不会差。赵志也没说什么，欣然随着包媒婆就走。不想一路上恰撞见左匠人走来，包媒婆便站住脚，叫一声道：“左老爹，此位就是赵秀才。”赵志也连忙上前作揖。左匠人打理不迭，抬头观看。见赵志果然生得俊雅，问他母舅家事情，应对如流。左匠人满面天花，向着他道：“将来就是至亲骨肉，不要见外。此刻便驱到寒舍去，待我妻子也见上一见，大家放心的下。”包媒婆在旁怂恿，赵志只得随着同行。到了大门前，左匠人谦谦逊逊，拱手让其进门。直到中堂坐下，包媒婆便进去，请曹阿满出来相见。赵志向他做了四揖，便叫道：“亲娘，请坐。”这一声“亲娘”不打紧，叫得曹阿满欢喜非常，觉得平日间众人叫他亲娘、叫太太的，也比不过这一声亲热，于是向他道：“赵相公，请宽坐，带老身去收拾午饭出来。”赵志谢道：“多蒙亲娘厚爱。”怎好打扰？左匠人道：“自家骨肉，说哪里话？”这左匠人便请到内楼下坐，一会儿摆设午膳，极其丰盛。左匠人夫妇同陪，包媒婆帮衬劝酒，准女婿酒量也好，和准丈人丈母直吃到红日西沉才算完。起身作别，左匠人哪里肯放？老夫妇齐声苦留道：“自家家里。”就住下又有什么关系？赵志谢道：“敢成亲娘，如同骨肉相待，敢不从遵命。但孔母就在家里等着，所以要求亲娘原谅。”左匠人道：“这却不妨，待会请包娘娘去回报便了。”于是包媒婆先行离去。曹阿满有点醉意，回房歇息，在女儿跟前，急言秀才相公之做人有情有趣。女儿，你有造化。不知虎娘已在屏风后偷看得十分满意，肯字儿虽不出声，好字儿满怀相应。当下左匠人就看了良辰吉日，择日成亲。另一边便麻烦包媒婆写下红帖，同去拜他母舅。那母舅见外甥因事从天而降，不费半文，当然同意了。于是也写了红帖过去答谢。到了左家，只见外甥还在那喝酒。只听见下人叫声道：“亲家到门！”慌忙撤开筵席，左匠人换身衣服迎接。那母舅向赵志道：“如何连宵达旦就在这边打扰人家？该随我回去了。等成过了亲，住下不晚。”左匠人道：“如今就是在自家家里，住下何妨？”母舅道：“没有这里，且待后日成亲，学生送来才是。”左家夫妇准备成亲之事，在家里摆下花筵，请相邻忙了两日，至后日晚间，唤齐了月人宾相，轿子高登，送入洞房。新婚燕尔日子倒也过得可以，不想这一日，虎娘从赵志书房中无意看到一个上锁的箱子，一横条贴在上面，只见写着“青青紫金，悠悠我心”。虎娘冷笑一声道。看不出你小小年纪，却倒是情长老油条。赵志陪笑道：“不敢相欺，只有母舅家侍女对我深厚，芳名如梅。待我把里面他的好东西拿来给你看看。”便去拿钥匙，打开箱子。
，取出无数表记汉金、香袋、湿扇、蜡破之类，虎娘劈手夺过去，向地上一丢道：“谁稀罕娘们的东西？”双手向桌上一抹，把许多东西都滚滚推在地下，一边用脚来乱踹。赵志连忙乱抢，收臂在箱子中，回头带笑解劝道。这是以往之事，你何须发恼？虎娘道：“到了我家，你还想着以前的贱人，津津有味，吃里扒外。你别忘了，你现在吃的是我家的饭。”曹阿满听到两人争吵，连忙进房相劝。此时赵志如果还像之前亲娘叫唤，怎么可能会不帮他说话？可笑的是，赵志一入赘，便改换口气。背地里叫丈母娘的小名，叫丈人为降头，以此为取乐。左将人老夫妇闻道，好生失望，当面叫亲娘，背地里叫几百声阿满降头。因此曹阿满进去也不护着女婿，一味的袒护自家女儿。赵志见状，一溜烟跑到母舅家去。母舅问他怎么突然回家，赵志回道：“可笑爆发富家的女儿，有父母身伴。”自是有几个臭钱，把我说成寒如欺负，又怪外甥开口说母舅家好，他便骂口吃我吃里扒外，把母舅做蛮子看待，大肆吵闹，老婆子又进房帮助，所以只得忍气回来。那母舅听了一面之词，勃然大怒，道：“这等没理，你年纪轻轻就中了秀才，还怕没个好人家招你为婿？”稀罕他家的臭钱，你且安心住在我家，不要踩他就是。背了母舅，按理又去告诉侍女如梅。如梅道：“是我连累你受气。如果论起出身，我家难道还不如他家？只是当初因与你母舅合伙亏了垫本，将我身子坐抵在此，成你母舅一向抚养，并不把侍女相看。比起那工匠的女儿。”只怕我骨气比他还重几分，不知你心里怎么样想的。我生是你的人，死是你的鬼，宁可你负我，我怎忍负你？说的赵志一阵感动，竟把左家一段姻缘抛到脑后。当晚，左家派人来接，母舅回他道：“去城中玩去了。”下人来回复虎娘，虎娘心里晓得城中有女妓事情，信以为真，啼哭了一夜。曹阿满疼惜女儿，把女婿整整骂了一夜。当初叫秀才相公的称呼，今日却叫他乌龟王八蛋。左将人心里虽然不痛快，但也怕耽误女儿终身，只得亲自去解劝。又亲到其母舅家去，登门相请。母舅出来接见，正色道：“舍生虽虽然孤苦无依，但也功名在身，日后前程不可限量。”还怕没有期房，前日只因亲家翁苦苦招赘，不好拒绝，所以就入赘尊府。是亲家翁有求于舍生，非舍生有赖于亲家翁。现在成婚还没到半月，恋爱自是富家千金，恶言欺负，致愤愤而归。尊府虽富有，也只能算一根上好的船子。舍生虽贫，却也是晴天之助。左将人听母舅说的话，面色尴尬，只得请罪，想让其放赵志回去。母舅继续道：“既然已是夫妻，回去也是常理，但希望令爱不要再欺负人，亲家母也不必入伙参战。舍生虽入赘在你宅上，他的双脚也不是定牢在那边。”这收场几句话，更取笑的恶薄。左将人敢怒而不敢言，呆呆坐着。等侯赵志一起回去，母舅抽身进去叫赵志，只是里面如梅之左家人又来叫回去，知道留不住了，就把与赵志的山盟海誓直言无隐，扯住赵志衣袖，哭哭啼啼。母舅之前只是有听下人提起，却也不信，现在如梅实话吐露，赵志低着头，如梅拼着命，毫不羞惭，母舅也没办法。只能用好言安慰道：“大丈夫一言既出，驷马难追。既有誓言，不会违背誓言。我今做主，把你送与外甥与妾。自后往来期间，我不干涉。”
如梅方才放手，赵志拜别，一齐下拜作谢。母舅慌忙扶起，便吩咐道：“今日且随着丈人回家，以全夫妻之间的情谊，如梅有我照顾，可以放心。”赵志不敢违命，勉强随了丈人，双双回去。回到家里，虎娘接见，欢天喜地，没半句闲话。左匠人到自己房中。对曹阿瞒埋怨道：“自古说，人家夫妇船到头吵架，船尾和，你去凑什么热闹？这个好女婿把这事告诉母舅，他方才把我嘲笑，这般这般，把你与女儿又骂又恨，又说道外甥也不是定牢在你家的。后来又听到里面将什么叫如梅，赠与外甥为妾，吩咐他往来其间，这分明是离间夫妇之意。”一段好姻缘，都被你们弄坏，不知将来作何结局。曹阿满闻言大怒，道：“他们在房中厮闹，我好意相劝，他不理不睬，直接就走了，如何冤枉我帮助？这小乌龟舌头嚼烂了，那老乌龟好不分皂白，听了乱嚼，便把我们臭骂，这难道不算欺负我们吗？”左匠人本意插嘴。曹阿瞒愈发怒气道：“明知他夫妻二人是为那个如梅吵架，他偏要就把他做妾，全然不顾我家女儿，难道又不算欺负吗？那小乌龟自从进门后，叫你是降头，连我也叫小明，就是女儿，再不曾听见其叫声娘子，只叫的她是虎儿，步步轻慢，步步受其欺负。你老见骨，今日反去道门请罪。”求其回家，灭尽自己威风，一发长他人志气，自后稍不如意，他必然又怨恨出门。况且有了得意人在那里，巴不得找个理由回去。只怕你这把老骨头，请不得许多罪，还不如常常在他跟前。求其饶恕算了，我如今拼条狗命，就走进房去，和他变一个明白，我怎么样欺负他。他母就怎么样就骂我，正在过去时，左匠人连忙拦住道：“此事到此为止，回来就算了，省得他俩在起事端。”曹阿瞒悻悻而止。又过了几天，母舅家派人过来找赵志，道如梅心病复发，让其赶紧回去看望，不想被虎娘听到，死活不让其回去。赵志无可奈何，矛盾更加深重。左匠人看这般光景，早晚都会在起事端，于是道：“不要性急与他争吵，我想个办法看守住他，再不容其回去。”曹阿满道：“只恐我们在这里商量，他听得风声不好，一溜烟又跑回去，难不成再去他回家请不成？我倒是有个修主意，不怕他上天入地去。”父女二人都问什么办法，曹阿满对虎女道。你去缠住了他，待我把床帐通搬到楼上，晚上你就同他睡，日间锁进在楼。我看着，若老屋瑜伽来问，只说托其到外地去讨账，瞒得他铁桶一般。既然说我帮你，我就帮到底，杀杀他的威风，弄得他不死不活，才会本分。虎娘道：且行此计，看其光景，再做下一步计划。母子定计而行，可怜赵志一时困在家里，被他们摆布的无精打采，再没个法子跑出去。母舅连次来寻，左匠人都回其不在家里。母舅心上暗疑道：外甥是个书生，哪里懂得生意账目？忽然让其讨账，这怎么可能？就是外出，他也必然到我家来说声。况他又有如梅，如何离去之后？决然不见踪影，应该被用什么恶毒的诡计难为他。于是日日在左家附近打听消息，留心左家一举一动。再说赵志每日受气，唯有吞声忍耐，夫妻之间也没办法好好相处。自己夜间拿了一被子独睡地板之上，虎娘前面几日憋气，也自睡了。几天后也带了笑脸，拥到赵志身旁道。睡在板上可冷吗？赵志并不答应。虎娘又低声唤道：“还不快起来，床上去睡。”
我不跟你吵了。”赵志道：“我是入赘过来，不是卖身为奴。你们一家人很如狼，毒如蛇。”虎娘愤愤而止。次日一早，便走向母亲，告诉道：“这个没心肝的人，日日恨透我一家，全没好气。昨夜天寒。”我见其睡在楼板之上，好意去唤其到床上睡，谁料反遭其毒骂。我想他是还是想着如梅，恨我们不放回去，他便生出恶意。我得不到的，别人也休想得到。想一个断根之法，拼得大家手活双。曹阿瞒道：“我也想锁进在家，并不是长久的计策。你若利益要断根，除非用这条计策。”好叫他受些痛苦，终身无用。虎娘道：“什么计策？”曹阿瞒道：“前日闻的你爹说，山上新到一个屠夫，叫做周歌珠。他原是歌珠的出身，在南京学了阉割的手段，传的几个进方，如今到外边来走方卖药。他做了废人，你是有此美貌，你爹颇有家私，不怕没有丈夫，何消守的寡？”虎娘道：“计策甚好，只怕那人不肯下手。”曹阿瞒道：“有钱能使鬼推磨，叫你爹爹多送他几两银子，何愁不肯？”虎娘道：“不知爹可肯？”曹阿瞒道：“你爹恨其叫他降头，又撺掇母舅朝骂，心上也巴不得出气。待我再怂恿他几句，万无不肯的理。”虎娘道：“我恼他不过，快些便好。”曹阿瞒便去撺耸丈夫，左将人果然听信，请来行事。左将人道：“他素性贪杯，先用药投在酒中，待我哄他吃下，便宜行事。”不想那药粥割猪未曾带来，因向左将人道：“待再下去取来。”说母舅一直在左家附近打探，忽见左将人同着粥割猪走进门去，又出来，甚是着急。当初母舅开金店时，和周哥珠相熟，因此叫住他问道：“周先生，左家请你医治何人？为何如此匆忙？”时对我说：“他家和我是亲戚，可帮你多赚银子。”周哥珠见是熟人，于是开口道：“不是治病，他有一个女婿，不守本分，要把他如此如此。”母舅闻言惊得口汗淋身，叹口气道。天下有这样奇事，此间不好讲话，可借一步，细细道来。两人同走到一僻静处坐下，母舅告诉他道：“一言难尽，那女婿就是舍生，以前住在我家，少年进学，左家特央没来，要他入赘。何期入赘之后，百般凌辱，舍生前奋气而归，他家过来逼其回去，现在半月了。”我过去找他，拖延令其出外讨账，使小弟不得见其一面。原来锁禁在家，今日又要下这毒手，好不惨伤人也。说罢，放声大哭。周哥珠解劝道：“老兄何消痛伤？小弟与你非一日相知。既然是你的外甥，这事就包在小弟身上，将计就计，管教保全他安然无恙回来。”母舅道：“多谢。”但未知合法保全。周哥珠道：“带小弟买猪脏一段，用棉花塞时，再被猪血混淆。到了屁事，那时便可以对令生说明，假装阉割，以掩其耳目。此保全法也。”再带小弟哄他道：“安哥后要寻一僧院，拂去调养，方可平复。”母舅道：“程老兄用情如此，小弟当以四十金奉酬。”周哥珠道：“说哪里话？带小弟做成此事，急救来回复你。”说完，回到住处，取了蒙汗药，又买了猪肝、猪血，都藏在药箱内。忙忙走到左家，先要他十两开手，然后啃下蒙汗药，弄得白养虚昏迷不醒。服到屁事，赵志醒来，却不认得周哥珠是何人，自己何故忽在此事中？正着惊疑。周哥珠被戏把左家谋害事情，并遇起母舅的说话，从头至尾说了一遍。赵志哭僵起来，周哥珠摇手禁止，又将要保全救回一段计谋。
，说与他听。赵志感激不尽，收拾停当，然后放左匠人进来观看。只见白养虚直停在那，一段血淋淋物体上放在刀口，周哥诸道，趁他昏迷，扶去调养。左匠人便唤其同仆，从后门扶到后院，只说是有病调养。周哥珠随即到其母舅家回话，母舅如数奉上银两。周哥珠道：“令生虽得保全，其事料必败露。小弟明天就要走了，恐怕后会无期了。”母舅道：“舍生所住后院，还不知道在哪个位置，能一去认个地方吗？”周哥珠道：“这个容易。”随即携手出门，刚到左家大门口。母舅用力扯住周哥珠，大叫喊起来，道：“乡亲父老，左匠人天端要杀死女婿，现有周先生下手作证。”母舅喊了，随着几个伴当也满街乱喊，喊声震天。赵志在后院听得外面响声，也忙赶出来，也喊道：“左匠人私置牢房，善用阉割，杀人灭口。”顿时附近的人都聚来观看。问起情由，生就二人一一告知。随后写完呈状，有周哥珠为证，明告官府。左将人家三口听闻事情闹大，只顾逃命，惶惶如丧家之狗，连夜故意之船，慌不择路，所以房产尽归赵志。母舅见人已跑得无影无踪，告诉了官府，县令做存案，亦不深究。此后，赵志日夜与如梅在一起，荒废了学业。等到会试期间，竟然加私进去考场，当场被抓获，本应斩首，后来变卖左家遗留所有家当，方免一死，判处苦役三年。期间，如梅旧病发作去世，后闻得虎娘东逃西奔，被人哄去做了娼妇，也早早过世。今天的故事就到这里了，不知道您看完后有什么收获？欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享，感谢您的观看，期待下个故事与您再次相遇。